En de schaters en de soms en de zeilen van Christus. Genade zijn en vrede van God en Vader en van Jezus Christus en Heer door den Heilige Geest. Dat zijn. Er. Zing op Psalm 149, vers 1 en 2. Al geloofsam en bedelijk op een wezen, eeuwig enig en drie enig God, uit wie een deur binnen tot wie alle dingen zijn, en van wie we volstrekt afhankelijk zijn, doet ons door uw genade en door de gezegende werk uw zeilige geestes naderen tot u. Naderen tot u in een waar geloof in hem. Die gestorven is om onze zonden en opgewekt door onze rechtvaardig maken en door hem in u. Hij heeft ons bewaard. We zijn nog die we zijn. Hij heeft ons gezegend op zoveel de wijze en in deze ogenblikken zegent ons met een rijkste zegen met uw getuigenis en de prediking van uw woord. Doet ons opmerken, herkennen en waarderen. En geef dat uw goede dierenheden ons mogen leiden tot u. Gij zijt het. Wat we nodig hebben, wordt buiten u niet gevonden. Maar door u is het verworven. Door uw lijden en sterven. Hebt gij het verdiend? Wilt dat uw volheid ons schenken? Door misbare bearbeiding is heilige geestes, omdat we mogen zien, mogen erkennen, dat niets ons geluk onze zaligheid in de weg staat. En maar, gij biedt u zelf aan, aan ons en aan ieder van ons. En met uzelf al wat gij verworven hebt. Daarbij wordt het ons toegeroepen, komt. Alle gij dorstig komt, die vermoeid en beladen zijt, komt. Ach, laat ons niet zo afzwerven en omzwerven. Er doet ons uw woord horen, geloven, komen. Op uw vertrouwen. In leven en niet sterven. In dagen van voorspoed. En in dagen van tegenspoed. Wanneer we gezond zijn. En ook wanneer we niet gezond zijn. Onder alle omstandigheden des levens. Waar dit niet geschiet, daar is alleen maar teleurstelling te wachten. Te vergeefs ziet men naar bergen heuvelen, men laat ons alleen. En wij kunnen onszelf ook niet helpen. In u, alleen in u is het. Geeft ons dit te zeggen, te prediken, met de recht oogmerk. En wil deze prediking dan zegen, als ze wat langer en als ze wat korter zijn zal, laat ze waar wezen. 
in uw kerk onderhouden, troosten en sterken, goed te moeten hebben, ondanks dat er zoveel is dat moet benemen is. Met onze zieken gedenken. En die ernstig ziek zijn. Wil hen gedenken die gewilden oprichten. En hem verder sterken. Naar het lichaam. En onderwijzen. Door uw woord en geest. Gedenk onze rouwdreigende. En aan die van ons weg gereisd zijn. Erbarmt u over de volkeren. Ach. Wil ook deze een reden doen zien. Dat het niet is door kracht, nog door geweld. Maar alleen door uw geest. Psalm 149, derde vers. Het vorige jaar, meneer, zegt het wel eens. En we hebben aandacht mogen bepalen bij het zeventiende vers. Van het tweede hoofdstuk van het evangelie van Lucas. En de als zij het gezien hadden, merkte ze lang bekend het woord dat hij van dit kind kan gezegd was. We vragen in deze ogenblikken uw gewaardeerde aandacht voor het volgende was. Daar staat en de alle die het hoorden verwonderde hij over hetgeen hij gezegd weet van de hebders. Verwonderde hij. Dit geducht, de gerust, of liever, de heilige geest van deze man. Ze hebben zich verwonderd. Wat geducht, de heilige geest van ons. Dat ons hart geopend hebben. Weet u niet. Dat de Heer Jezus. Daar staat. En de deur van uw hart. Kloppende. Hebben we geopend. De Heer Jezus Christus hebben we omhelst. Vele mensen zien wat. Dat is niet genoeg. Het is volstrekt onvoldoende. Wat het dan ook zou mogen zijn. Op de omhelzing van Christus. Daarom komt het aan. En dit is het waarachtig geloof. Wat? En de omhelzing van de Heer Jezus vooruit gaat. Dat is geen geloof. Zolang een mens. Er niet toe komen kan om uit zijn eigen hand en uit des vaders hand Christus in te nemen, is hij onder de heerschappij van het ongeluk. Dat ook een geen de Heer Jezus verworven heeft aangenomen hebben. 
getuigt de heilige geest dat vergeving van onze zonden, van al onze zonden, gruwelijk ook, sommige wezen. De heilige geest als een geest des geloofs en der heilige maken. Ten vader en alle beloften, zoveel als er zijn, dat bij hem mensen te volgen. Niet onszelf. En geen van onze nesten. Met hem. Alleen hem. En dan. Zonder bepaling. Zonder iets terug te houden. Dat. Waar alles bij ingesloten zijn. Zo dat we in de grond niets anders hebben dan hem. God en mens in één persoon. En door hem. En in hem, den Vader en den Heiligen Geest. Dat we hem nodig hebben als profeet om onderricht te mogen worden. En als priester. Om voor ons verzoening te doen en een vader te bidden om nooddruft des lichaams en der ziel en als koning om ons te regeren. Getuigt de heilige geest dit alles van ons in het woord, door het woord en in ons hart nooit rusten, toen hij dat nooit rusten voordat u op deze vraag bevestigend antwoord hebt en ook de vrijmoedigheid hebt om haar bevestigend te beantwoorden. De herders hadden geloofd dat een wonderlijke zaak is toch het geloof. Ik weet niet of u het geloof kent, maar het is een gewaarwording die onbeschrijfelijk is. Het is zo'n edele genade, want het schrijft niets aan zichzelf toe. Als het geloof echt is, Dan doet het onder andere deze twee dingen. Het werkt uit en het ontledigt. Let er maar op of dit uw geloof is. 
het werpt uit en het ontleden. En zo is er dan plaats voor de Heer Jezus in het hart. Terwijl er anders voor hem geen plaats is in het hart. Geloofd en ze werden bevestigd geworden. Dat kunt u lezen in de tekst van Heli. Ze werden bevestigd geworden. Want ze hadden al zo bevonden als zij van den engel des heren vernomen hadden. En toen was hun getuigenis gekomen. Dat is terecht hoor. Dat is terecht hoor. Het getuigenis is er. In het woord. En in de prediking. Als de prediking goed is. Dan wijst ze op Christus. Zoals Johannes de Dobbe die gedaan heeft. Zie het om God dat de zonde der wereld weg. En het doet meer. Zij... Legt zomaar de Heer Jezus aan de voeten van een mens. Ja, dat doet de prediking. Wanneer u de prediking gaat, dan komt het erop aan dat men gelooft. Dat men de Heer Jezus daar niet laat leven. Dat men hem niet vertrapt. Dat men zijn bloed niet vertreedt. Dat men gelooft. En dit geloof is een vertrouwen des harten. Een waar, een echt, een oprecht. Vertrouwen. Vertrouwen des harten. Op God. Zoals zij zegt. Op een buiten is een zoon. Tot zuinigheid. Als u nu gelovigen zijn, dan vindt u dat in mart. En durven u nooit naar te zoeken. Het maakt zichzelf bekend. Het zegt om ze te zeggen: hier is het, hier ben ik. Dit is. Want er wordt in elk opzicht voor ons gezorgd. We blijven naar buiten, geheel buiten. In elk opzicht wordt er voor ons gezorgd. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Wanneer een mens niet gelooft, dan onteert hij God. Hij verwerpt hem. Hij verwerpt hem. Hij gaat tegen hem in. Hij kent niet wat God gedaan heeft tot redding van een in zichzelf verloren wereld. Maar als zij gelooft, dan verheerlijkt hij God. Is u het geloof geschonken? Dan hebt u in het ogenblik, waarin u het geloof gegeven werd, 
uitgeroepen. Welk een God zijt gij. En dan volgt het getuigenis. De beleidenis met hart en mond en ganse levenshouding. En nu staat er aan alle die het hoorden. Er was een gehoor. Daar had de Heer voor gezorgd. Daar hebt u twee. Daar hebt u twee. Er wordt voor alles gezorgd. En wij moeten niets doen. En wij mij God in zijn ere laat. Toen hij dus, hoe gelukkig waren deze mensen, de mensen die in haar rijken waren gekomen met de herders. De herders hadden alles gevonden. Apostel Paulus zegt, en als dat Christus alles en in alle is. Men meent somtijds niet genoeg te hebben aan Christus. Christus is alles en in alle. Daardoor ze hadden alles gevonden. Wat hadden ze dan gevonden? De waarheid. Mens weet niet wat waarheid is. Zolang als hij de God der waarheid niet kent. De waarheid. De Bijbel hadden ze gevonden. Als Christus niet in het hart gekomen is, is de Bijbel gesloten. Ziet naar de kamering. De zuinigheid hadden ze gevonden. De zuinigheid wordt door vele mensen losgemaakt van den zalig maken. Ze hebben de brengselen. Of zoals het dan uitgedrukt wordt, de belofte. En waar het er nou op aankomt, dat hebben ze nog niet. Weg daarmee. Dat is een valse leer. De zuinigheid is God zelf. En het genot van de zuinigheid begint met. Ten Heere in zijn hart te ontvangen en zijn hart voor hem te ontsluiten. Ze hadden broeder en zuster gewonnen. Ze hadden alles gewonnen. En toen dus er is geluisterd. Deze mensen hadden wat te zeggen. Ze hadden een getuigenis. Hebben wij dat ook? Hebben we wat te zeggen? Zijn we sterk om onze naasten wat te zeggen? Deze mensen hadden wat te zeggen omdat ze het gevonden hadden. En nu werd er geluisterd. De hoorders waren verslagen. En de evangelist zag dat ze zich verwonderden. En daar is het bij gebleven. 
En hoe dikwijls gebeurt dat niet? Daar is het bij gebleven. Is het toen dus bij u verder gekomen? Zal het geen staat zijn om deze vraag te beantwoorden? Is het bij u verder gekomen? Er moet meer dan verwondering zijn, men. zeker. Men mag zich verwonderen. Men mag zich verwonderen. Over de onbegrijpelijke langmoedigheid Gods. Hierover dat we nog niet in de hel zijn. Hoe daar mag men zich ook verwonderen. Men mag zich verwonderen over het feit dat er een zaligheid is. Bereid voor de zonde. We mogen zich over verwonderen dat deze zaligheid op ons betrekking heeft. Gepast is voor ons. Want de zaligheid en een ledig hart passen op elkaar. Ja? Als het hart niet ledig is, dan vindt u van dat passende niets. Dan zwerft het hart daarheen, buiten de Heer Jezus, de wereld in, naar de zonde, naar de eigen gerechtigheid en naar de eigen kracht. En als het ontledigd is, u herinnert zich dat ik gezegd heb dat het geloof uitwerpt en ontledigt als het hart ledig is. Dan is het juist gepast voor Christus. En als dan Christus blijkt binnengekomen te zijn, dan is er zo'n diepe verwondering. Men mag er zich over verwonderen dat de aanbieding ons persoonlijk geldt. Voor de meeste mensen is het een algemene aanbieding. Nee, dat veroorzaakt het geloof niet. Het moet een persoonlijke zaak zijn. Geloof, waar zoveel van gezegd zou kunnen worden, waar ik in mijn leven al zoveel van gezegd heb. Geloof betekent een onderhandeling. Van de heren met de zielen, van de ziel met de heren. En er komt onder meer dit in voor, heren, gij geeft mij dat. Ik neem het aan. Uit uw hand. Gij moogt u over dat alles verwonderen. Maar, gij moet bij deze verwondering niet blijven staan. Het moet verder komen. Het moet geloven wezen. Laat me zijn enkele dingen noemen. Die er moeten zijn. Ten eerste. Er moet belangstelling wezen. Diepe belangstelling. Het is heel goed mogelijk dat u wat ik predik niet verstaat. Maar heb er belangstelling voor. Want dan verstaat u het niet. U geweten zegt toch dat het waar is. Ik hoop ook, zegt de apostel Paulus, ik hoop ook in die gewetens geopenbaard te zijn. U geweten zegt toch dat het waar is. Je moet er belangstelling voor hebben. Je moet de dingen diep overdenken. Wanneer u dit doet, dan komt er tal van vragen. De ene vraag komt naar de andere. En je bent niet in staat om deze vragen te beantwoorden. Getracht 
naar de oplossing. Gij moet het tenslotte alles laten zoals het is. Maar de vragen zijn er dan tenminste. Je moet die uiterste wijs doen om te geloven. Nee, het is niet voldoende dat u zegt het geloof. Ja, ja, dat is een gave goeds. Dat moet de mens gegeven worden. Nee, nee zo spreken de luie mensen. Maar degene wie het erom gaat, dat hun ziel behouden wordt, doen hun uiterste best om te geloven. Hoe menig mijl staan zulke mensen niet als voor God, met hun ziel in de hand. Er zijn ogenblikken dat ze denken, nu komt het, nu komt het, nu komt het, er komt iets, er komt iets. Zo moet men teleurstelling gevonden hebben, teleurstelling op teleurstelling. Wanneer u teleurstellingen vindt, dan moet u daaruit niet opmaken dat u niet zalig zult worden, dat u verdoemd zijt. U moet teleurstellingen vinden. U moet wanhopen aan hulp van uzelf, aan hulp van de naaste en aan hulp van de wet. U moet geloven in Jezus Christus. En door zulk een geloof moet u zich bekeren tot God. Psalm 138 vers 3. En is van de hand, dat was goed. Dat is een Christusprediking. Maar de werkzaamheden van de hoorders waren niet goed. Ze hebben zich verwonderd. En deze verwondering is enige tijd blijven hangen. Na verloop. Van misschien enige jaren wisten ze van alles niets meer. Denk hierbij eens aan de gelijkenis van de zaak. De werkzaamheden op het getuigenis zijn zelden goed. Tot ons leedwezen moeten we dit zeggen. Zouden goed. De volle zaligheid is in de Heer Jezus Christus. Nog eens. Hij heeft haar verworven. Rechtvaardig maken, heilig maken. Liefde tot God en de naaste, het wordt alles in de Heer Jezus gevonden. En, zoals we reeds hebben opgemerkt, Hij biedt zich aan. De Vader biedt hem aan. Door het woord. Hoe komt het nu? Dat men dit alles weet en hoort zonder er gebruik van te maken. Komt dat niet? Men heeft het niet nodig. Men heeft het niet nodig. U 
Het is een grote vraag. Waar het toch gaat in de prediking. Om de aanbieder van de regering. Waartoe dan nog de onderwijzing van de wet is. Ik bedoel, de onderwijzing van de wet als een verbond ter werk. Niet van de wet als een regel van leven. De sterkte. Mijn weinige woorden deze vraag te beantwoorden. Er staat dat de Heer Jezus gekomen is om te zoeken en zelf te maken wat verloren was. Ik ben niet gekomen, zegt hij op een andere plaats, met deze regen. Om te roepen rechtvaardigen, maar zonder een bekering. Nu schrijft de apostel Paulus dat door de wet is de kennis der zonde. Daarom moet de wet onderwezen worden. We verstaan goed. Recht in het onderwijs door de wet. Niets zaligmakends. Niets. Zodat om duidelijk te wezen. Wanneer een mens niet in Christus is. Er niets. Dat zaligmakend is. Bij hem wordt gevonden. Niets. Daar moet u goed van doordrongen wezen. De zaligheid ligt hem eens gelijk wel gezegd hebben en gelijk het woord ook leert de geheel in Christus. Maar nu is de wet, de kennis van de wet nodig om ons te drijven naar Christus. Ik heb u vroeger laatst gezegd dat de uitverkorene leren kennen, de drijving en de trekking tot Christus. De drijving wanneer ze door de wet zijn aangegrepen. En de trekking wanneer het evangelie geopend bent. Let hierop. Beide moet u leren kennen. Beide moet u hebben leren kennen. De drijving door de wet. En de trekking door Christus. Waar de trekking en aanvang neemt, daar houdt de drijver op. Want niet zodra zijn wij in Christus gekomen of we zijn der wet gestorven. En de wet is ons gestorven. Goed gehoord als we verbond er werken. Terwijl de wet als een verbond des levens, des als een regel des levens, dan pas begint voor ons haar betekenis te krijgen. Voordat een mens in Christus is, heeft hij geen hart. Om de wet te gehoorzamen. En al wat hij voor die tijd doet, dat is overtreding van de wet. Maar is hij door een oprecht geloof met de Heer Jezus verenigd? Dan vraagt hij, zoals we dat zien bij Saulus van Tarze, de weg naar Maskus. Heren, wat wilt gij dat ik doen dan zal?
En wat heeft nu de prediking bij u uitgewerkt? Kennis en beledenis van zonde. Er is zoveel te beleiden. Zoveel, zoveel. Zijt u een beledend mens? Beleed u dagelijks, dagelijks uw zonde. Is het bij u gekomen tot de kennis van de genade? Zoudt u kunnen zeggen wat de genade is? Als we samen waren, ik vroeg u, wat is genade? Wat zou u antwoorden? Vroeg u het mij? Dan zou mijn antwoord zijn, Christus. En zijn aanbieding. Dat is de genade Gods. Of juister, de genade is de welwillendheid Gods. Ten opzichte van de zonde, al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat is een enige geboren zo gegeven heeft, totdat er niet gelukt hem geloof niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Zeer een welwillendheid, goedgunstigheid. En dan Christus met zijn schatten en gaven. En dan wordt er in dit geval gesproken van de gaven der genade. Dat zou ik u antwoorden. Ik ziet of u hiermee verenigd zit. Is de Heer Jezus u onmisbaar? Vele de meeste mensen willen de Heer Jezus. Maar ze willen zoveel. Nee. De rechter zegt in de 27e psalm. Eén ding heb ik van de Heer begeerd. Dat zal ik zoeken. Ik heb u meer dan eens gezegd dat een mens, klein en groot, kinderen en ouderen, dat een mens verteerd wordt door zijn begeerte. Onverstandige ouders geven de kinderen veel. Het kind moet niet veel krijgen. Het heeft alleen maar ten gevolge dat wat hij ontvangen heeft, door hem niet meer gewaardeerd wordt. En dat zijn begeren opgewekt wordt. Dus in plaats van een kind gelukkig te maken door hem veel te geven, maakt u hem ongelukkig. En zo is het bij een oudere ook. Als een mens genade die lachtig wordt, wordt hij in al zijn begeren in de grond gedood en één begeerde is in de plaats gekomen van zijn ontelbare begeerde. En dan staat er van deze begeerde dat God die geven zal. Begeerte van de rechtvaardigen, zo vinden we in de spreuken, zal God geven. Verstaat u het wel? Uw hart, verstaat uw hart het? Is er behoefte, dagelijkse behoefte, om door de Heer geleid te mogen worden? Vertel eens, als u wat van de Heer begeert, wat het er ook mogen wezen. 
pour être dans tes mains. Je t'aime ta riche. Moet u wat u begeert om zo te zeggen van mag bedelen? Tracht u hem dan over te heilen om het u te geven? Dat lijkt erg. O, dat lijkt zoveel op het verbond te werken. Nee, zo moet het niet wezen. Als u van de Heer wat begeert, dan moet u van tevoren geloven dat hij het u geven zal. Namelijk, wanneer het voor u goed zal zijn. En strekken zal tot ere van zijn naam. En als het zo niet bij u is, dan plaatst u zich door uw gebed te eindigen met het woord amen in een valse positie. Want dat woord amen spreekt dat uit. Gij zult het me geven, als het goed voor mij is. En als het niet goed voor mij is, dan zult dit mij onthouden. Ik wil maar zeggen, is uw gebed gelovig, gelovig, u moet het eens onderzoeken. U moet er eens bij stilstellen. Je moet ze deze en dergelijke dingen eens afvragen. Want het zou kunnen zijn dat ge in uw godsdienst onderging. Plaatst u vooral deze vrouw. Hebt u het getuigenis van het woord en de heilige geest dat u gelooft? Hebt u vrijmoedigheid om te spreken, al de zich geloof in God en Vader, den Almachtige, Schapper des hemels en der aarde, en, enzovoort? Komt dat alles zo? Over uw lippen omdat het in uw hart is. In uw hart geschreven staat. En hebt u daarbij het getuigenis des geestes. Het getuigenis van een wedergeboren conscientie. Hoopten op de Heer. De Heer heeft een aangenaam versje voor u. Hoop op den Heer, gij vromen. Is is haar nood. Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden. Gans is hij eens vrij van ongerechtigheden. Zo doe hij ook aan mij. Dat versje is voor u. Als u gelooft. Er wordt wel eens gezegd en toen kwam het dit voor. Of ik werd hierbij bepaald. Mijn lieve mens. Gelooft u? Dan zijn alle beloften voor u. En alle versjes zijn voor u. En wanneer u niet gelooft, dan werd u dan ook op het, de krachtigste wijze bij een belofte bepaald. Hij zou toch niet, de belofte zou toch niet van u wezen. Toch niet van u zijn. Overdenk toch deze dingen. Geeft u rekenschap van uw godsdienst. Bij de meeste mensen is de godsdienst 
een gordijn tussen God en hun ziel. Ze hangen dat gordijn op. Tussen de Heer en zichzelf. Zit u nu in de wereld? Heel deze kerstfeestviering met lichtjes en groene geschenken. Het is het gordijn dat de wereld tussen God en zichzelf ophoudt. Maar zo is het met elke godsdienst. En u moet dat voorhangsel beschuurd worden. Tja, zult u misschien denken, maar waardoor wordt dat tot stap gebracht? Dat heb ik u al gezegd. Het wordt tot stand gebracht door het evangelie, gesteund door de wet. En wanneer het geschiet, dan is de mens zonder godsdienst. Dan is geen heiden en geen christen. En dat is het begin van waarheid te hebben. Waarheid in het binnenste. Want wat de mens zich ook verbeeldt, hij heeft geen God. Hij dient God niet. Maar hij dient de duivel. En Zoveel als hij kan, bestrijdt hij dat. Als nu de Heer het voorhangsel gescheurd heeft, wat zegt hij dan? Heer, zegt hij, gij hebt mij, gij zijt mij te sterk geweest. Gij hebt overmacht. Ik heb me overreed. En ik ben overreed geworden. En dan begint de gasdienst. En het begin is. Ere zij God. In de hoogste hemelen. Vrede op aarde. In de mensen en welbehagen. Geef heren, door uw genade en werking is geestes, dat we de werkelijkheid mogen zien. Laat ons niet toe daar tegenin te gaan, want dat is zonde. En vrachteloos. Leert ons de dingen zien zoals ze zijn. Zo alleen geven ze gemak. Schenken ze ons behoudenis. Kennis van u. Kennis van onszelf. Uitgaan uit onszelf. Komen tot u. Vereniging des harten met u. Leert. Beiden aan, beiden voortgaan, steeds weer. Doe dan het het grootste voorrecht achten om in deze dingen werkzaam te mogen wezen. Dat was het voorrecht van den dichter. Eén ding heb ik van de Heer begeerd, dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijn levens mocht wonen in het huis des heren om de liefelijkheden des heren te doorzoeken en te aanschouwen in zijn tempel. Dat was ook het verlangen van de apostel Paulus. 
Maar het geen gewin was dat heb ik om Christus willen scheiden gehad. Ja, gewis. Ik dacht ook alle dingen schade te zijn. Omdat in de ene tijd kan ik zeggen, Jezus Christus, om wiens wil ik alle dingen schade gerekend hebben, dacht ik die trek te zijn, omdat ik Christus mogen gewinnen. Niet hebben de mijn gerechtigheid die uit de wet is. Maar die door het geloof van Jezus Christus is. Door het geloof in God. Zo zal de we. Een waar geestelijk leven hebben en kennen. En tegelijkertijd. Staat wezen om u wel eens te danken. Ja, we zouden ook in staat zijn om onze naast iets te zeggen. Van dit heil. Hem te vertellen. Dat hij niet behoeft verloren te gaan. Dat er redding is. Dat deze redding ook voor hen is. Die haar zeer onwaardig keur jij juist voor hen. Heb je hier ogenblikken mogen doorbrengen. Vergeet het zonde in het prediken heer. Gebruik wat er gezegd is. Om ons te ontdekken. En om ons af te brengen van en te leiden uit onszelf en uit alle donzen want vroeg of laat aan deze zijde van het graf of aan de andere zijde zullen we en van onszelf en van al het onze de diepste walging hebben Nee, we zullen het niet prijzen. We zullen er niet voor opkomen. Maar, zo het aan deze zijde van het graf mag wezen, zullen we zeggen, en al onze gerechtigheden zijn voor u als een wegwerpelijk leed. Ach, Laat het hiermee geen eeuwigheid worden. Nog voor deze, nog voor gene. Grijp kinderen in het hart. En doet dit ook ouder. Richt u rijk op. Ook onder ons. Dan geen nog verlaat ons. Geleid om ons op onze wegen. Velen onze wonen op grote afstand, maakt het wel met hen en doet hem komen waar ze thuis horen. Ja, dan mag de zestige tiende was.